Dunán, az Óbudai partokon a Grand Navy-nek egy lobogós monitora őrködik. Nagy-Británia és India valamennyi zászlója kitűzve, mint a legnagyobb ünnepélyeken. A hajóőrség ugyanabban a fehér egyenruhában, amelyben ez órában a kínai partokon is őrködnek angol tengerészek. Míg a szabadnapos hajósok a Margit szigeten rúgják a labdát. Messziről nézem a labdajátékot, a modern ifjak-e villámgyors darutáncát, lábszáraknak seregét, amely sereg a sportok legmámorítóbbikát, a futballt rakja olyan taktusra, hogy a gyakorlatlan szem csak káprázva tudja követni az izmoknak, térdeknek, lábaknak ritmusát. Egy évvel az első világháború befejezése és néhány héttel a tanácsköztársaság bukása után, 1919. októberében a Margit-szigeti pályán az FTC, a BAK és a MAC vegyes csapata futballmérkőzést játszott az itt állomásozó brit hadihajók legénységével. A rendkívüli esemény felkeltette a sziget jeles lakója Rudi Gyula figyelmét is. A játékról szerzett benyomásait a hosszú idő után újrainduló nemzeti sport hasábjaink között imént idézett cikkben bontotta ki. Néhány évvel később így írt a Margit szigetről. A mesék, álmok, költemények és a legendák mindennél tovább élnek, még ha úgy átalakul a Margit sziget, hogy a mesemondások helyeit többé nem találják meg az álmodozók. A mesék örökké élnek, mert mindig akadnak emberek, akik szeretik meghallgatni a meséket. Például Budapest futball meséit. Új videósorozatunkban olyan ismert városi helyszínekhez kötődő futballtörteleteket elevenítünk fel, amelyeknek emlékét segítenek megidézni, korabeli résztvevők érintettek. A Margit-sziget titkairól Nyilasi Tibor a mögöttem látható pályán az úttörő stadion csapatában kibontakozó későbbi Ferencváros játékos mesél. Itt laktam a Vízivárosba, a második kerületben a Medve utcában, és hát minden gyerek akkor reggel testig az utcán fociztam, és édesapámnak egyszer már elfogyott a türelme, hogy a olyan mozgás igényem volt, mert akármi, hogy pont a képes sportban olvasott egy cikket az úttörő stadion és a labdarúgó szakkör életéről, és bemutatták, hogy itt a úttörő stadion milyen is kézen fogott, elhozott, Hát dekáznom kellett, fejelgetni kellett, és felvettek. Ez volt 10 éves koromban, 65-ben, és két évig jártam edzésre, és édesapám jegyzetei és visszaemlékezései alapján szinte nem is hagytam ki edzést, bár akkor az edzésszám kettő volt, úgyhogy túl sokat nem hibáztam. És két év után érezték úgy az edzők, hogy a tanár úrék, hogy na itt megfelelek, és akkor igazoltak le, akkor itt játszottunk vasárnap délelőtt, hát itt megállt az élet, ha csak pillanatokra is a hömpögött, a tömeg megálltak, hát nagy közösség előtt játszottak. Úgyhogy, hogy e, életem csodálatos időszaka volt, mert e, itt sok mindenre megtanítottak. Azon kívül, hogy füvespán játszottunk, ez minden kirigyelte tőlük, persze nem ilyen volt a fű, hanem kicsit liba legelő, de mégis füvesnek mondtuk. A másik egy élményem, mivel mi nagy szerény körül, túlzottani szerény körülmények között laktunk, négyen egy 12-15 négyzetméteres lakásba, hát nem nagyon volt meleg víz. És amikor edzésre jöttem, az ünnep volt, mert itt az öltözőbe, itt a gyógyvíz, a termál víz jött itt, és itt bent van, és fél órákat fürödtünk, vonyoztunk, sőt, még az ujjúzóban be is ültünk, mert ilyen patkája volt, és földöttünk élmény. Szóval a gyerekkorom legszebb dolgait voltak. Minden meccset írtam. És mit tudom, én leírtam, hogy úttörő stadion főspet szállító. Nagyon nagy meccs volt, 5-0. Leírtam meccset, jellemzést, nagy fölénybe voltunk, egy népsportudósítás, egy nemzeti sportudósítás. Akkor végén írtam, hogy góllövő, nem tudom, három volt. Lőttem, arra emlékszem, Nyilasi három, stb. stb. És akkor jók. Nyilasi, és szerint én megjegyeztem a mező legjobbját. Itt is van az úttörő stadion, ilyen képet látod. De hát ilyen meccs, hogy stadion növényolaj. Orjás. Hát azért, azért ez nem semmi. Itt a sapám nagyon szépen összefoglalta, amikor elkerültem én, ez mind úttörő stadion. Na itt van. Ez az a kép, ami, ami, ami ide hajadzik. Hát aztán a meccsjeleneteket hadd mutassam már meg, a hullámzó igany mozgással rendelkezett az ember. Repüljünk vissza az időben a század elő éveibe. Az 1901-ben épült Margit-szigeti pályán az új sportág iránt lelkesedő ifjak, a MAC játékosai vívták futballcsatáikat, de rendeztek ezen a helyen válogatott mérkőzést is. 
Az osztrákokat 1903. júniusában így győzte le a magyar csapat 3-2-re. Tragikus esemény is kötődik a Margit szigethez. Itt történt az első, bizonyíthatóan futballozás során bekövetkezett halálos baleset. 1913. november 1-én a Mac úte mérkőzésen Stiller Gyula, a Mac hátvédje egy ütközés nyomán olyan szerencsétlenül esett a földre, hogy nyak és hátgerinc csigolya törés szenvedett, és néhány napra rá meghalt. Temetése után verset írt emlékére Marsalkó Teofil költő, sportújságíró. Ennek utolsó verszaka így hangzik, Száz kicsapongás, szűnj meg egy percre, vadi ramában álljon a labda. Gondoljunk rá, ki el van már temetve, aki a labdát annyira szerette, hogy életét is odaadta. A régi idők világát ifjabb Tali Zoltán sportfotós, a MAC korábbi vezetőségi tagja, a MAC hagyományok ápolója segít megidézni. A Magyar Atlétikai Klub labdarúgó szakosztálya az 1898 kezdett el éledezni egyesztendővel a BTC és a műgyetemi futballklub csapatai után. A MAC első komolyabb nemzetközi mérkőzését azt 1902. márciusában itt a mögöttem lévő sporttelepen játszotta. Az akkori FA Kupa győztes Oxfordi Egyetemi csapat látogatott Budapestre, és a Macon kívül a Ferencvárossal és a Műegyetemi Futballklubbal is megmérkőzött. Ennek annyiból van jelentősége, hogy száz évvel később a Mac egy viszontlátogatást tett Oxfordban, és egy centenári mérkőzést játszott. Hát sokat elmond a MAC első négy elnökének a neve. Ugye Gróf Eszterházi Miksa alapította a klubot 1875-ben. A két következő elnök is a Gróf Eszterházi családból származott, míg negyedik alkalommal Gróf Andrási Géza elnökölte a klubot. Arisztokrata klub volt a szó annak az értelmében, hogy jó módú emberek adakoztak és működtették a klubot. A sportolók terén azonban azt nem lehet jelenteni, hogy csak jó módú fiatalok sportoltak volna itt. Zárjuk Margit szigeti időutazásunkat, a sziget talán legjobb ismerője, Rúdi Gyula 1919-es magyar angol meccsről írt mondataival. Régi Pesti vasárnap délután. Angol-magyar mérkőzés, amelyhez izgultabban kereste jegyét az előkelő Pesti dáma, mint a divatos színházi estéhez. Amikor alkonyattal megállott a kocsi közlekedés a nagykörúton, mert kiakasztották az újság kirakatába a labdamérkőzés eredményét. Betűket és számjegyeket, amelyeknek jelentőségét már tudta a legöregebb Pesti ember éppen úgy, mint a legkisebb gyerek.